சுலுமாயின் உயிரிலும் என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் என் ஆத்துமா பாடும் அல்லே பிரைசலால் கருத்துட நாமத்துக்கு மகிம் உண்டாகட்டும் இந்த காலை தியானம் கல்யாண வஸ்திரம் தரித்திராத ஒரு மனுஷனை கண்டு என்ன நடந்தது தேவன் எங்களோடு நீங்கள் பேசுங்க வசன மூலியமாக எங்களை பலப்படுத்துங்க இன்னும் கிட்டி சேரசு ஏசு நாமத்தினால் பிதாவி ஆமாம் மேத்யூ டுவெண்ட்டி டூ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் ஜீசஸ் போக் டு தெம் அகெயின் இன் பேரபிள் சேயிங் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் லைக் ஏ கிங் ஃபு ப்ரிப்பேர்ட் ஏ வெட்டிங் பேன்கியூட் ஃபார் இஸ் சன் ஈ சென்ட் இஸ் சர்வன்ஸ் டு தோஸ் ஹு ஹேட் மீன் இன்வைட்டட் டு த பேன்கியூ டு டெல் தெம் டு கம் பட் தே ரெஃப்யூஸ் டு கம் தென் ஹீ சென்ட் சம் மோர் சர்வன்ஸ் அண்ட் சேட் tell those who have been invited that i have preferred my dinner my oxen and fat and cattle have been butchered and everything is ready come to the wedding banquet but they have paid no attention and went off one to his field another to his business the rest says his servants mistreated them and killed them the king was in rage he sent his army and destroyed those murders and burned the cities then he said to his servants the wedding banquet is ready but those who invited did not deserve to come go to the street corners and invite to the banquet anyone you find so the servant went out into the streets and gathered all the people they could find both good and bad and the wedding hall was filled with guests but when the king came in to see the guests he noticed a man there who was not wearing wedding clothes yesu variki uttaramichichu tirigi upamana reetiga itla nenu paraloka rajyamu tana kumaruniki pendli vindu chesina yokka rajinu poli unnadi aa pendli vinduku pilavabadina varini rappinchutaku atadu tana daasulanu pampinappudu varu ranalaka poyiri kaaga atadu idigo na vindu siddha parichunanu yeddulonu krovina pasulanu vadimpabadina అంతయూ సిద్ధముగా ఉన్నది పెండ్లి విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుడని వేరే దాసులకును పంపినగాని వారు లక్ష్యము చెయ్యక ఒకడు తన పొలమునకును మరి ఒకడు తన వర్తకమునకును వెళ్ళిరి తగిన వారు అతని దాసులను పట్టుకుని అవమానపరిచి చంపిరి కాబట్టి రాజు కోపపడి తన ధనులను పంపి ఆ నరహంతకులను సంహరించి వారి పట్టణము తగలబెట్టించిన అప్పుడు అతడు పెండ్లి విందు సిద్ధముగా ఉన్నది కానీ పిలువబడిన వారు పాత్రలు కారు గనక రాజమార్గములకు పోయి మీకు కనబడిన వారిని అందరినీ పెండ్లి విందుకు పిల్లడని తన దాసులతో చెప్పాను ఆ దాసులు రాజమార్గములకు పోయి చెడ్డవారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడిన వారిని అందరినీ పోగు చేసి గనక విందుకు వచ్చిన వారితో ఆ పెండ్లి సాల నిండిన రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చి అక్కడ పెండ్లి వస్త్రము ధరించుకోనని యొక్కని చూచి అండరింగి పర్లోక రాజ్యం తన కుమారునకు కళ్యాణం చేయ ఓ రాజావుకు ఒప్పిడుగిరా అనేకరు అలికిరా కళ్యాణ విరుందు రెడీ ఆర్కు వాంగ ఉంగలకాగ చేదిరుక అంటే తన ఊలేకార అనపరా అవర్గలో వర మనదిలామల్ ఇరందార్ అప్పు ఇద ఓ వేరే సెల ఊలేకార అనపరా ఇదో ఎన్ విరుందు ఆయతం పన్నినే ఎన్ ఎరుదుగలుం కొయిత జంతుకలు అడికపట్టదు எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்கிறது கல்யாணத்திற்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று அனுப்பினார் மறுபடியும் அனுப்புறார் அவர் அதை அசட்டை பண்ணினார்கள் மத்த இருபத்தி ரெண்டு ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது அழைக்கப்பட்டவர்களும் அதை அசட்டை பண்ணி ஒருவன் தன் வயலுக்கு ஒருவன் தன் வியாபாரத்திற்கு போய்விட்டார்கள் நம்முடைய லைஃப்ல கூட இந்த சம்பவங்கள் நடக்கிறது அவரோ நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் விருந்துக்கு வர சொல்லி நாம் அதை அசட்டை பண்ணுகிறோம் நம்முடைய கவனம் பிஸ்னஸ் நம்முடைய கவனம் நம்முடைய பொருட்கள் மேலே வேலை மேலே பதவி மேலே 
நம்முடைய திசைகள் எல்லாம் பணத்தின் மேலே திரும்பி விட்டது அவருடைய அழைப்பை நாம் அசட்டை பண்ணினோம் அவர் சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லைப்பா உனக்காக நான் வருகிறேன் அவர் தான் மனவாளன் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் தகப்பன் நம்மளை அழைத்து செல்ல இந்த சர்ச்சு தான் மனவாட்டி அவருக்கு நாம் எதிர்கொண்டு போக ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோமா ஆனால் நாம் அசட்டை பண்ணுகிறோமே அடுத்த வசனம் சொல்லுகிற அவன் ஊழியக்காரரை பிடித்து அவமானப்படுத்தி கொலை செய்தார்கள் நம்பர் ஒன் அசட்டை பண்ணுகிற கூட்டம் உண்டு நம்பர் டூ அவமானப்படுத்துகிற கூட்டம் உண்டு ஏனென்றால் ஊழியக்காரனா இப்படி இருக்கணும் ஓ ஊழியக்காரனா பணம் பொருள் கார் பங்களா அவர் வந்த முன்ன எஸ்கார்ட்ஸ் இப்படி இருந்தால் தான் ஊழியத்துக்கு வரணும்னு தோன்றும் அவங்களுடைய வியூவில் அப்படி யோசிக்கிறாங்க இல்லைனா அவமானப்படுத்துகிறாங்க ஒன்றுத்துக்கும் உதகாதவன் பிரயோஜனம் இல்லை சொல்லி அவமானப்படுத்துகிறாங்க நம்ம ராஜாதி ராஜா மனிதனாய் அவதரித்து வந்தார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை அசட்டை பண்ணினார்கள் அவர் அவமானப்படுத்தினார்கள் அவர்களை அடித்தார்கள் கொலை செய்தார்கள் நாம் அந்த கூட்டத்தில் காணப்படுகிறோம் நமக்கு வரவேற்கிற அந்த வரவழைப்பு நமக்கு நம்மை நோக்கி வருகிற இன்விடேஷன் நம்மை நோக்கி வருகிற அவருடைய அழைப்பு நம்ம அசட்டை பண்ணுகிறோம் அவமானப்படுத்துகிறோம் நம்முடைய திசை வேறே பக்கமாய் போகிறது நான் எங்க அவமானப்படுத்தின எஸ் ஒருவர் உனக்கு சொல்லும் போது அது கேட்கல அதுக்கு மாறாக நீ நடக்கிறேன்னா அவங்கள நீ அவமானப்படுத்துகிறாய் ஆமா உன்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிற வசனம் நம்ம கவனமா கேட்கிறோமா அதே ஒரு சீரியல் அதே ஒரு வேற ப்ரோக்ராம்னா ரிவைன் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ தேவனுடைய வசனத்தை நீ அசட்டை பண்ணலையா உன்னுடைய கவனம் எது மேலே இருக்கு அது ஒரு பயச பிரயோஜனம் இருக்கா அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் தான் நம்ம கூட வந்து சேருகிறது அதில் இருக்கிற சுபாவங்கள் தான் நம்மளை வந்து சேருகிறது ஆனால் தேவனுடைய வசனத்தின்படி நடந்தால் அவருடைய வசனம் ஒன்று குள் வந்தால் நீ கனி கொடுக்குற மரமா இருப்பாயே மற்றவர்கள் அவன் ஊழியக்காரனை பிடித்து அவமானப்படுத்தி கொலை செய்வார் இதுக்கு என்ன செய்தாரா ராஜா அடுத்த வசனம் எல்லா வசனம் ராஜா அதை கேள்விப்பட்டு கோபம் அடைந்து தன் சேனைகளை அனுப்பி அந்த கொலை பாதகரை அழைத்து அவர்கள் பட்டணத்தை சுட்டெரித்தார் ராஜா சும்மா இருப்பாரா தன் பிள்ளைகளுக்கு இந்த நடந்து கொண்டு இருந்தார் அந்த பட்டணத்தையே சுட்டெரித்தார் மறுபடியும் ஆண்டவர் மனதுருகிற தேவன் இல்லையா என்ன சொல்லுகிறார் அப்பொழுது அவன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி கல்யாணம் விருந்து ஆயத்தமாக இருக்கிறது அழைக்கப்பட்டவர்களோ அதற்கு அப்பாத்திரராய் போனார்கள் எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் கொடுத்தம்பா அது நான் பொறுப்பில் அவங்க வராதுக்கு காரணம் அவங்களே அதை அசைட்டை பண்ணினார்கள் அவமானப்படுத்தினார்கள் கொலை செய்தார்கள் ஆகையால் என்ன செய் நீங்கள் வய சந்தைகளில் போய் காணப்படுகிற யாவரையும் கல்யாணத்திற்கு அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அந்த ஊழியக்கார் புறப்பட்டு வழிகளிலே போய் தங்கள் கண்ட நல்லோர் பொல்லோர் யாவரையும் கூட்டி கொண்டு வந்தார்கள் கல்யாண சாலை விருந்தாளிகளால் நிறைந்தது ராஜா மறுபடியும் நல்லோ பொல்லோ தே குட் ஃபைண்ட் போத் குட் அண்ட் பேட் தேவன் எல்லாருக்கும் அனுமதி கொடுக்குறார் மனம் திரும்ப அந்த கல்யாணம் தான் நமக்கும் மேசியா வருகிற அந்த ராஜாதி ராஜாவுக்கும் நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா அவர் எதிர்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா அவர் விரும்புகிற குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கா அந்த கனெக்ஷன் நம்மளோடு இருக்கா அந்த என்கேஜ்மெண்ட் நமக்கும் அவருக்கும் ஆகி இருக்கா அதுதானே விரும்புகிறார் அவர் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க விருந்து ஆரம்பித்தது எல்லாரும் ஃபுல் அண்ட் பேக்கடு அப்போ ராஜா உள்ள பிரவேசிக்கிறார் என்ன நடக்கிறதா விருந்தாளிகளை பார்க்கும்படி ராஜா உள்ளே பிரவேசித்த போது கல்யாண வசிரம் தரித்திராத ஒரு மனுஷனை அங்கே கண்டு உள்ள வந்தாரு பார்த்தா ஒருவன் தெரிகிறான் கல்யாண வசிரம் இல்லாதவன் அவனுக்கு என்ன நடந்தாதான் சிநேகிதனே நீ கல்யாண வசிரம் இல்லாதவனாய் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் பேசாமல் இருந்தான் உன்னை என்னையும் பார்த்து 
இந்த கேள்வி கேட்டால் கல்யாண அவசரம் எங்க ஆயத்தமா எங்கும் ஆயத்தம் எங்க ஆயத்தம் இல்லை என்றால் நமக்கு இடம் வேறு ஆயத்தமாக இருந்தால் அந்த கல்யாண விருந்தில் நாம் கலந்து கொள்ளுவோம் நமக்காக ஆயத்தமாக இருக்கிற அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா அந்த மனவாளனை சந்திக்க மனவாட்டியான சபை சபையில் இருக்கிற நாம் நாம் தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆயத்தமாக இருக்கணும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படி ஆயத்தம் இல்லை என்றால் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த கல்யாண வஸ்திரம் இல்லை என்றால் என்ன நடக்குமா அப்போது ராஜா பணிவிடைக்காரரை நோக்கி இவனை கையும் காலும் கட்டி கொண்டு போய் அழிகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கிற புறம்பான இருளிலே போடுங்கள் என்றார் நமக்கு அதுதாங்க ஏடா கல்யாண வசனம் இல்லை என்றா ஆயத்தம் நம்ம இல்லைன்னா நிச்சயமாய் கையும் காலும் கட்டி நம்மளை போடுகிற இடம் வேற விருந்துக்கு நாம் பார்த்திரல்ல அந்த அழைப்புக்கு அப்பாத்திரரா நம்ம இருக்கிறோம் அவருடைய ராஜாதி ராஜா நம்மளை நோக்கி ஓ அந்த இன்விடேஷனை கொண்டு வந்தவங்களை நாம் அசட்டை பண்ணுகிறோம் அவருடைய வசனத்தை அவமானப்படுத்துகிறோம் அதை அந்த வசனத்தை கை கொள்ளாம கொலை செய்கிறோம் அதுக்கு மாறாக நாம் இருதைத்து நம்ம இருக்கிற பரிசு தாவையானவரை நம்ம இருக்கிற பக்தியை நம்ம இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தை கொன்று போடுகிறோம் மறுபடியும் மனதுருகி உன்னைக்காக எதிர்கொண்டு காத்து கொண்டிருக்கிற தெய்வனோடு ஒரே ஒரு காரியம் மனம் திரும்புவாயா உனக்கும் தேவனுக்கு இருக்கிற அந்த கனெக்டிவிட்டி உனக்கும் தேவனுக்கு இருக்கிற அந்த ஒப்பந்தம் உனக்கும் தேவனுக்கு இருக்கிற அந்த என்கேஜ்மெண்ட் உனக்கும் தேவனுக்கு இருக்கிற அந்த கனெக்ஷன் சரியா இருக்கா அப்படி இல்லை என்றால் சரி செய்து கொள்ள இந்த நேரமே நாம் அர்ப்பணிப்போமா கனம் நிறைந்த எங்கள் தேவனை அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க அந்த கல்யாண வசரம் எங்களை பெற்றுக்கொள்ள தகுதிப்படுத்துங்க எங்களை சுத்திகரிங்க ஆயத்தமான குணத்தை தாருங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க உண்மை சந்திக்க எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அங்கீகரித்துக் கொள்ளும் என்னோடு இணைந்து செபிக்கிற பிள்ளைகளினுடைய மனதை ஆராய்ந்து அறிந்து உண்மை அங்கீகரிக்க உதவி செய்ய வேண்டுமா இயேசுவின் நாமத்தினால் செபிக்கிறோம் பரலோகத்தின் அலப்பிதாவை ஆமாம்